எல்லாருமே ஃபேவரேட்டான மேங்கோ சீசன் சோ எல்லாருமே வீட்டுல வந்து கண்டிப்பா மாம்பழம் வாங்கி டேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருப்போம் சோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா நிறைய மாம்பழம் வாங்கி வச்சிருக்கோம்ல அதுல இருந்து ரெண்டே ரெண்டு மாம்பழம் எடுத்து சூப்பரான ஒரு மேங்கோ கேக் வந்து செய்ய போறோம் மேங்கோ கேக் ஓர் மேங்கோ பிரெட் எப்படி ஒன்னு வச்சுக்கலாம் பட் என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னா நம்ம வந்து மைக்ரோவேவ் யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ மைக்ரோவேவ் அவன் இல்லாமல் ஒரு சூப்பரான மேங்கோ கேக் அதுவும் மேங்கோ எசன்ஸ் எதுவுமே நம்ம ஆட் பண்ண போகிறது இல்லை ஜஸ்ட் காமனான வீட்டில் இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி ரொம்ப டேஸ்டியாக ஸ்பாஞ்சியாக ஒரு மேங்கோ கேக் வந்து செய்ய போகிறோம் கேக் செய்ய ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க நம்ம சேனல் இப்பதான் புதுசா பாக்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த கேக் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு நல்ல ரைப்பான மேங்கோஸ் அதாவது நல்ல பழுத்த மாம்பழங்கள் எடுத்துட்டு அதோட ஸ்கின்னை ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஃப்ளெஷ் பாட்டை மட்டும் தனியா எடுத்து நீங்க வச்சுக்கோங்க இதுக்கப்புறம் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பாக்கலாம் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி வந்து மேங்கோ பல்ப் வந்து ரெண்டு ரைப் மேங்கோக்கு எடுத்திருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒன் கப் சுகர் சுகர் வந்து நார்மல் சுகர் தான் இது வந்து உங்களுடைய ஸ்வீட்னஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு கப் சேர்த்துக்கிறேன் ஏன்னா மேங்கோ ஆல்ரெடி நல்ல ஸ்வீட் அண்ட் மேங்கோ தான் இல்லைன்னா ஒரு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் கப் வந்து சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஒரு மிக்சி ஜாரில் இதை போட்டு நல்லா வந்து ஸ்மூதாக பேஸ் மாதிரி கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துடணும் கொஞ்சம் <laughs> இந்த பேட்டர் கொஞ்சம் திக்கா இருக்கிற மாதிரி தோணுது ஸோ அதனால நான் கொஞ்சம் மேங்கோ ஜூஸ் வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் மேங்கோ ஜூஸ் இருந்துச்சுன்னா அது சேர்த்துக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா கொஞ்சமாக பால் சேர்த்துக்கலாம் அதுவும் இல்லை அப்படின்னா நார்மல் தண்ணி இதில் சேர்த்துக்கலாம் ஓகேவா சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் கேக் பேட்டர் இந்த கன்சிஸ்டன்சி இருக்குல்ல அதாவது இட்லி மாவு கன்சிஸ்டன்சியை விட கொஞ்சம் தின்னாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கோங்க இது வந்து என்னுடைய கேக் ட்ரே இதில் வந்து கொஞ்சமாக பட்டர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக சைடில் மைல்டாக க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து தேவையில்லை என்ன இது நான் ஸ்டிக் ட்ரே தான் பட் இருந்தாலும் ஒரு சேஃப்டிக்காக நான் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதில் வந்து இந்த கேக் பேட்டரை வந்து போட போகிறேன் எப்பயுமே கேக் ட்ரேயில் வந்து ஃபுல்லாக நீங்கள் சேர்க்கக்கூடாது பாதி இல்லை கொஞ்சம் முக்கால் அளவுக்கு தான் சேர்க்கணும் ஏன்னா கேக் வந்து நல்ல ரைஸ் ஆகி வரும் வரும்போது உங்களுக்கு ட்ரேக்கு மேலே வந்துடும் அதனால் எப்பயுமே மேலே அந்த டாப் போர்ஷன் வரைக்கும் கேக் பேட்டர் வந்து எப்பயுமே ஆட் பண்ணக்கூடாது பட் நான் வந்து ஓகே ஒரு ஒரு ஸ்பூன் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே சேர்த்துட்டேன் இன்றைக்கி பட் நீங்கள் அந்த மிஸ்டேக்கை செய்யாதீங்க கம்மியாக தான் ஆட் பண்ணணும் ஸோ நல்ல லெவல் பண்ணி விட்டுக்கிறேன்
ஸோ இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டைம்ஸ் டேப் பண்ணிக்கோங்க ஏதாவது ஏர் பபிள்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் சரியாயிடும் ஸோ இதுக்கு மேலே கார்னிஷிங்காக ஜஸ்ட் நான் வந்து இந்த டூட்டி ஃப்ரூட்டி ஆட் பண்ணுறேன் இது வந்து உங்களுடைய விஷ் தான் இது சேர்த்துக்கலாம் இல்லை நட் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை எதுவுமே சேர்க்காமலும் இருக்கலாம் ஓகே இப்போ நம்மளுடைய கேக் பேட்டர் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து பேக்கிங் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ பேக்கிங்க்கு வந்து மைக்ரோவேவ் இருந்துச்சுன்னா பிரச்சனையே இல்லை நீங்கள் மைக்ரோவேவில் வந்து பேக் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நம்ம இன்னைக்கு மைக்ரோவேவில் செய்ய போகிறது இல்லை மைக்ரோவேவ் இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து பேக்கிங் பண்ணணும் அதாவது கேக்கு இல்லை பிரெட்டு இல்லை குக்கீஸ் எதுவாக இருந்தாலும் ஓகே பேக்கிங் ப்ராசஸ் எப்படி பண்ணணுங்கிறது நான் சொல்கிறேன் இது வந்து இந்த கேக்குக்குன்னு இல்லை ஸோ காமனாக பேக்கிங்க்கு வந்து இந்த மெத்தட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு நல்ல பெரிய கடாயாக ஒன்று எடுத்துக்கோங்க அந்த கடாய் வந்து நான் ஸ்டிக்காக இருக்கலாம் இல்லை வந்து அலுமினியம் ஒன்னு தண்ணியோ எதுவுமே இருக்க கூடாது இல்லாம ஜஸ்ட் லிட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்ல சூடாக்கிடணும் அதுதான் வந்து ப்ரீ ஹீட் இந்த ப்ரீ ஹீட் ப்ராசஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு சின்ன ஸ்டாண்ட் வச்சுட்டு அதுக்கு மேல நீங்க கேக் பேட்டர் ஊத்தின ட்ரே இருக்குல்ல அதை வச்சு இந்த கடாயுடைய லிட்டை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிருங்க நார்மலா நீங்க எப்படி அது அதுக்கு லிட் இருந்துச்சுன்னா அந்த லிட்டே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்ல வேற ஏதாவது பிளேட்டோ ஏதாவது வச்சு நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க எப்படி ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஆகும் பேக் ஆகுறதுக்கு சோ பேக்கிங் வந்து நீங்க ஒரு கரெக்டா ஒரு பிப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அப்புறம் அதை மெதுவாக ஓப்பன் பண்ணி உள்ள ஒரு டூத் பிக்கோ இல்லை நைஃபோ விட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அஸ் யூஷுவல் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லை குக் ஆகிடுச்சா குக் ஆகலையா நம்ம ஈஸியாக செக் அவுட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராசஸில் தான் வந்து நீங்கள் பேக்கிங் பண்ணணும் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பிளேனாக கடாய் போடாமல் அதில் வந்து சால்ட் ஆட் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படி நீங்கள் பண்ணலாம் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சால்ட்டுக்கு பதிலாக கொஞ்சமாக தண்ணி விடுவாங்க பட் நான் வந்து தண்ணி ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா தண்ணி விட்டீங்க அப்படின்னா பேக்கிங் ப்ராசஸை விட உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஸ்டீமிங் ப்ராசஸ் மாதிரி அது ஆகிடும் வந்து எப்படி பேக் பண்ண போறேன் அப்படின்னா இதே மாதிரி பிளேனா ஒரு கடாய் வச்சு ப்ரீ ஹீட் பண்ணி தான் பேக் பண்ண போறேன் பாருங்க இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி வந்து அந்த கடாயில் வந்து நான் பேக்கிங் பண்ண போகிறேன் ஸ்டாண்ட் வச்சாச்சு ப்ரீ ஹீட் பண்ணியாச்சு இப்போ கேக் ட்ரையை நான் உள்ளே வச்சுட்டேன் நெக்ஸ்ட் வந்து லிட்டை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு ஓகேவா இனி அப்படியே இருக்கட்டும் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து நம்ம இதை பார்க்கலாம் இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து மேலே பாருங்கள் நல்ல ரைஸ் ஆகி எவ்வளோ மேலே நிற்கிது அப்படின்ட்டு நான் ஒரு நைஃப் வச்சு செக் பண்ணி பார்க்குறேன் குக் ஆகிடுச்சான்னு சென்டராக செக் பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா அங்கே தான் வந்து நிறைய மிக்சர் இருக்கும் ஓகே சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு மாவு வந்து ஒட்டாமல் வந்துருச்சு இப்போ நம்ம கேக் ரெடி இது நல்லா ஆறணும் ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்ததுக்கு அப்புறம் இதை நீங்கள் டீமோல்ட் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா சரியாக வராது இப்போ ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்துருச்சு நான் இப்போ இதை டீமோல்ட் பண்ணிடுறேன் சூப்பராக வந்துருச்சு பாருங்கள் அது எதுவுமே ஒட்டவே இல்லை இது ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக இருந்துச்சு அதுவும் இல்லாமல் டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு ரியல் மேங்கோ ஸ்டிக் டேஸ்ட் இது வந்து ரொம்ப ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு எதுவுமே நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாக ஆட் பண்ணவே இல்லை பட் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப எம்மியாக இருந்துச்சு நல்ல சாஃப்டாக இருக்குது ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்ததுக்கப்புறம் கேக் வந்து எப்படி வேணாலும் நீங்கள் ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இந்த மாதிரி பிரெட் மாதிரியே ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ ஃப்ளஃபியாக இருக்குது அப்படின்னு ஸோ எல்லாத்தையுமே நான் கட் பண்ணிக்கிறேன் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது கேக்கு கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து மேங்கோ தான் அப்படின்னு இல்லை சேம் மெத்தடில் வந்து பைனாப்பிள் செய்யலாம் ஆரேஞ்ச் பண்ணலாம் ஸோ எல்லாமே அதோடைய ஃப்ரூட்ஸோடைய பல்ப் எடுத்து இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு பார்க்கலாம் ஸோ யமி மேங்கோ கேக் வாஸ் ரெடி